Bir çalışan maaşına yapılan 40 TL zam yerine daha yüksek olan %6 oranındaki zammı tercih etmiştir. Bu çalışanın zamsız maaşı hangisi olabilir? Şimdi bu soruları önce yani pratik yolla çözeceğim bu soruyu. Daha sonra normal yola geçeceğim. Belki matematik hocaları kıpırabilir ama bu çalışanın zamsız maaşını bulmak için şöyle bir şey yapacağız. Hangisi olabilir diyor ya bu tarz sorularda sınır değerleri vardır. Zaten atıyorum cevap 540 ise 540 oluyorsa ya 480 ya 620 de olacaktır. Çünkü 540 oluyorsa 540'ın %6'sı 40'tan büyükse 620'nin de %6'sı 40'tan büyüktür. 650'nin de %6'sı 40'tan büyüktür. 680'in de %6'sı 40'tan büyüktür. Çünkü sayı büyüktükçe %6'sı da büyüyor. Her zaman adam daha çoğu tercih eder. Dolayısıyla bunlardan sadece bir tanesinin %6'sı 40 TL'den daha büyük. O zaman adam diyor ki benim maaşım %6'sı daha çok ben maaşımı tercih edeyim. Dolayısıyla en büyük olan sayıdır. Cevap 680. Ama işlemle de yapalım. Nasıl yapacağız? E, eşitliği kullanmak yine pratik bir yol. Ben yine oradan gideceğim. Bir şeyin %6'sı 40 lira ediyormuş. Nedir bu? X, 6x eşittir. 40 bin, şey 4 bin. 4 bini 6'ya böleceğim. Tam bölünmeyecek. Doğrudur. Ama zaten o lazım bana. 6 kere 6, 36. 40, 6, 36 666,66 gidiyor galiba. Bunlardan hangisi 666'dan büyük? A seçeneği. Tam 666 lira olduğunda maaşı 40 lirayla %6 arasındaki zam fark etmiyor. İkisi de aynı şeye eşit oluyor. Ama maaş artmaya başladıkça %6 zam daha iyi oluyor. Biz bunu pratik olarak nasıl çözdük? Dedik ki Zaten maaşı yüksekse tercih eder, en yüksek olanı seçer. Tersi de olabilirdi. Derdi ki, atıyorum yüzde yüz değil ama yani rakamlar. Derdi ki zam mı değil de diğerini tercih ediyor. Şey yüzde değil de direkt parayı tercih ediyor. Maaşı daha küçük geliyor, daha az geliyor. Hangisi olabilir? O zaman da en küçüğü seçecektim. Bu şekilde soruları çözebiliyoruz. Cevap A seçeneği.